Namun, kita mungkin memiliki arga, tetapi bisakah kita benar-benar menggunakannya untuk menemukan pelaku terakhir? Irfan bertanya tiba-tiba. Vano mengerutkan kening. Itu tidak jelas. Aku percaya bahwa keluarga Siregar tidak akan dijatuhkan dengan mudah. Semua orang mengangguk setuju. Jika keluarga Siregar begitu mudah dijatuhkan, mereka tidak akan naik ke status yang mereka pegang hari itu. Bagaimanapun, sekarang ini adalah perang habis-habisan antara kita dan mereka, keluarga Siregar. Mulai sekarang, berhati-hatilah dengan siapapun dari keluarga Siregar dan cobalah yang terbaik untuk mengumpulkan bukti melawan mereka. Kakek Wira mengumumkan, semua orang kecuali Kinan mengangguk. Namun, meski begitu, dia tidak akan memaafkan keluarga Siregar. Fakta bahwa dia disiksa oleh Arga ketika dia berada di tubuh Sheila, dia mengejar keluarga Dirgantara sekarang dan ada orang-orang yang dia sayangi dalam keluarga Dirgantara. Karenanya, dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Setelah diskusi singkat, semua orang bubar. Septian pergi dengan tergesa-gesa untuk memeriksa putranya, Nando. Kinan juga berencana untuk pergi, sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia menghabiskan waktu bersama pamannya dan Gavin. Ayo, aku akan mengantarmu pulang, Vano menawarkan dengan penuh perhatian. Tentu saja, dia ingin dia tinggal tetapi memang benar dia sudah lama tidak pulang dan dia menghormati keinginannya. Kinan tidak menolak dan mengikutinya ke mobilnya. Vano mengambil kesempatan untuk memberikan kristal energi Sheila padanya. Sepanjang jalan, Kinan terus mempelajarinya. Benda itu benar-benar semacam sumber kekuatan, Vano meliriknya dan bertanya. Tidak ada petunjuk, tapi aku ingin mencari tahu, jawab Kinan. Gunakan lab kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang membukakan ruangan khusus untukmu. Kinan memikirkannya sebelum mengangguk. Terima kasih. Laboratorium keluarga Dirgantara adalah yang terbaik di negara ini. Jika dia akan mendapatkan hasil apapun, itu akan ada di sana. Tapi kamu harus berhati-hati agar Arga tidak tahu bahwa kamu memiliki hal seperti itu, Vano mengingatkan dengan perhatian yang jelas. Bahkan tanpa pengingatnya, Kinan tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Vano percaya pada kehati-hatian dan kemampuannya, dia tidak bisa tidak khawatir. Kenapa kamu tidak pindah denganku? Dia tiba-tiba menyarankan. Kita akan melawan keluarga Siregar jadi siapa yang tahu bahaya macam apa yang akan menghadangmu. Tetaplah bersamaku jadi setidaknya aku bisa membuatmu tetap aman. Kinan menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu, aku akan baik-baik saja. Tetapi, aku akan mempertimbangkan kembali jika kebutuhan seperti itu muncul. Vano tersenyum. Oke, okay. dia senang karena setidaknya Kinan tidak sepenuhnya menolaknya. Untuk beberapa alasan, dia mendapati dirinya tidak dapat menolak tuntutannya. Dia mungkin akan bunuh diri jika dia memintanya untuk. Mobilnya dengan cepat tiba di Purple Jade Villa. Ketika Kinan keluar dari mobil, Vano menarik lengannya. Kamu bekerja sangat keras tadi malam jadi pergilah dan istirahatlah dengan baik. Jangan menyusahkan dirimu dengan apapun dulu. Kinan mengangguk. Aku tahu. Mata Vano bergetar dan akhirnya menariknya ke dalam pelukan sebelum melepaskannya dengan enggan. Baiklah, hati-hati. Telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Kinan mengangguk sedikit sebelum turun. Dia berjalan ke pintu depan dan mengetuk. Orang yang membuka pintu adalah Hendra. Dia hampir menangis ketika melihat Kinan. Kinan, mengapa kamu kembali begitu tiba-tiba tanpa memberitahu paman terlebih dahulu? Aku akan menyiapkan sesuatu untuk menyambutmu. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah pulih? Hendra sangat meributkannya sehingga Kinan bingung bagaimana harus menanggapinya. Dia bisa mendengar mesin mobil Vano masih dalam keadaan mati, jadi dia menarik Hendra dan berkata, Paman, ayo masuk dulu. Oke, 
Hendra akhirnya melihat Fang. Dia mengangguk padanya dengan canggung sebagai salam. Vano mengangguk kembali dengan sopan yang mengejutkan Hendra. Dia mengira Vano sulit untuk menyenangkan seperti kebanyakan tuan muda, tapi dia tidak tampak seperti itu. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Vano akhirnya pergi. Serangkaian pertanyaan menunggu Kinan. Dia tidak melihat pamannya untuk waktu yang lama jadi dia sangat merindukannya. Karena itu, dia menjawab semua pertanyaannya dengan sabar. Setelah memastikan dia benar-benar merasa lebih baik, Hendra menyimpulkan dengan gembira, sungguh menyenangkan kamu kembali. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya seluruh keluarga. Bagaimana aku bisa menghadapi papamu jika sesuatu terjadi padamu, putri satu-satunya? Tiba-tiba, Kinan bertanya, Paman, apakah kamu tahu bagaimana papa dan mamaku bertemu? Hendra tersenyum, mengenang. Papamu memberitahuku tentang ini sebelumnya. Ketika mereka bertemu, kami, keluarga Aditama, belum membuat nama untuk diri kami sendiri. Papamu adalah manajer sebuah restoran kecil. Suatu hari, mamamu muncul di depan rumah papamu. Berbelanja dan duduk di sana selama satu hari penuh. Papamu menyadari bahwa dia mungkin belum makan karena dia telah duduk di sana sepanjang hari. Karena khawatir, dia mengundangnya masuk dan menawarinya pekerjaan dengan imbalan makanan dan tempat tinggal. Begitulah caranya mereka bertemu. Namun, tidak lama setelah itu, mamamu pergi tetapi sekitar dua atau tiga tahun kemudian, dia tiba-tiba muncul kembali. Dia datang ke papamu mengatakan dia ingin bekerja sama dengannya untuk membuka hotel. Dia menyediakan sebagian besar modal dan uangmu. Papamu setuju setelah pertimbangan singkat. Mereka akhirnya bersatu dan melahirkanmu. Namun, entah apa alasannya, mamamu sepertinya tidak menyukai papamu. Di puncak bisnis mereka, beberapa tahun setelah kamu lahir, dia meminta cerai. Dalam penyelesaian mereka, kekayaan itu harus dibagi dua, dan papami setuju setelah memikirkannya selama beberapa hari. Dia memberitahuku, mamamu bukan miliknya, jadi dia telah mempersiapkannya. Dia tahu perceraian tidak bisa dihindari. Kinan bingung, papa melihat perceraian datang, tapi kenapa? Tidak tahu, aku tidak begitu jelas tentang detail dari apa yang terjadi di antara mereka. Papamu tidak suka membahas detailnya. Tapi aku tahu dari menghabiskan waktu bersamanya bahwa mamamu adalah seseorang yang sangat unik. Beberapa entitas yang berbeda dari kita semua. Kinan pada dasarnya tahu semua yang dikatakan Hendra padanya. Dia mengira dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya tetapi sepertinya itu tidak berguna. Dia terus mengobrol dengan pamannya selama beberapa menit sebelum kembali ke kamarnya. Dia tidak tidur malam sebelumnya jadi dia keluar seperti cahaya saat kepalanya membentur bantal. Di sisi lain kota, seseorang mengalami kesulitan tidur. Arga diberitahu bahwa kecurigaan keluarga Dirgantara telah sepenuhnya hilang. Dia tidak menyangka bahwa Vano akan mengetahui rencananya sebelumnya dan bahkan berhasil menangkap Dava. Meskipun Dava tidak akan mengadukannya, Rencana itu tidak dapat disangkal merupakan kegagalan total. Rencananya adalah untuk menghancurkan keluarga Dirgantara dengan satu gerakan, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Rencananya gagal, mengungkapkan rencananya kepada keluarga Dirgantara berarti akan jauh lebih sulit untuk mengejar keluarga Dirgantara lain kali. Arga sangat marah. Dia juga diberi hukuman oleh atasannya karena ketidaksopanannya terhadap keluarga Dirgantara. Wajah Arga tegang tetapi dia menahan amarahnya sampai dia tiba di rumah. Saat dia sampai di rumah, dia meledak seperti gunung berapi yang terpendam. Hal-hal pergi terbang di semua tempat. Dalam keadaan normal, Arga memancarkan aura yang tidak bisa didekati. Sekarang, di puncak kemarahannya, dia tampak seperti penegak hukum dari neraka, tidak ada jiwa yang berani mendekat. 
Bahkan penjaga di luar pintu tidak berani bernapas karena takut menyinggung perasaannya. Namun, salah satu penjaga akhirnya mendekatinya dengan ragu-ragu. Tuan muda, seorang wanita muda bernama Agnes ada di sini untuk menemui Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.